Hello dear student, how are you? I hope you are well. You are waiting for my class. You know I am taking class on the topic of narration and this is the part 5. As you have seen the, uh, the video title, you have clicked before, uh, you, you have clicked it. So you know the video title, what will be. And now you have, you know me very well and this is my identity, you know this and our topic is in narration part 5 so i have divided the narration in many parts and this is the part num part num number 5 and in the part number 5 what we will discuss we will discuss on imperative sentence so it is most easiest one and you will easily easily uh, can transform imperative sentence into indirect so direct imperative sentence into indirect imperative sentence and imperative sentence uh, transform into assertive sentence and you will know it you will know it let's begin learning outcomes after stud studied this lesson students will be able to transform direct imperative sentence into indirect imperative sentence exactly what we need a sentence which express command, request, advice, or suggestion is called is called imperative sentence. We know it very well. So remember, dear student, this definition is very important to change to transform imperative sentence into indirect because in you see which expresses command, request, advice, or suggestion. The, command request advice or suggestion these words are very important to change it command request advice suggestion shobdo gula tumra obosshoi mone rakhbe kon shobdo kon sentence je command bujhay request bujhay advice bujhay suggestion bujhay seta lokkho rekhe seta ortho bujhe amra sei shobdo gula oi khane boshate hoy so be careful and note it ana udaharan dewa ache dekho open the door eta hocche command Please help me request. Onurut kora hoyche. Command mani nirdesh dea hoyche. Quite smoking advice. Upadesh dea hoyche. Don't make a noise. Command dea hoyche. Let's help the poor. Proposal. Prostab dea hoyche. So, yekhane pastor sentence ami likhe chhe. Pastor bracket dea hoyche. Dea hoyche. Kunta di ki bujat chhe. Ehi jinish kula bujte hobe. Shabai ke. Ar imperative sentence amadhe shuru hoye. Bharat dea. Sentence ta shuru hi hoye. Bharat dea. Sheta amadhe mune rakhte hobe. Ebang. कुने कुने सेंटेंस शुरू है लेट दिए और तो बाल लेटर पूरे प्लूरल दिए लेट अस लेट हिम लेट दे सो ये तो बुझते होंगे फॉलोइंग यार द मेन रूल ऑफ चेंजिंग नरेशन ऑफ द इंपरेटिव सेंटेंस तो प्रधान नियम को लेकर देखें नहीं प्रथम तो चीज़ डिपेंडिंग क्या पर नेचर ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस वो यूज ordered request advice suggest for wait not to do a reporting verb আগে বলেছিলাম ওই যে আগে যে শব্দগুলো ছিল আমাদের ডেফিনিশনে সেই ডেফিনিশনের সংজ্ঞা সংজ্ঞার মধ্যে ছিল যে কোন সেন্টেন্সে কি বোঝাচ্ছে সেই বোঝানোর সেন্টেন্সটাই আমরা যেমন কোন সেন্টেন্স যেটি বোঝায় অনুরোধ বোঝায় তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে রিকোয়েস্ট শব্দটা ব্যবহার করব আমরা লিংকার হিসাবে এরপরে দেখি সেন্টেন্সটি মূল ভার্ব দ্বারা শুরু হলে রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টিং স্পিচকে টু বসে अर्थात रिपोर्टिंग भार्वे पर हमें टू बसा लिंकार हिसाब से तपर हे दिव मोड इज चेन्ज इन टू इनफिनिट अर्थात इम्पारेटिव सेंटेंसटा इनफिनिट परिणत हो बिकज उर टू विफोर दफ्टर दफ्टर दार्ड एंड फलोईंग द मेन रूल अफ द चेन्जिंग इटार अंश देखी सार्च एक्सप्रेशन इज प्लीज सार इन द डेक्ट आर लेफ्ट आउट इन द इंडियर स्पीच एंड दे आर रेंडार्ड by the verb request or by the adverb kindly politely remove the quotation mark in, in an imperative sentence only use that when the sentence starts with let let's jokhon amra let othoba let apostrophe s chukto kono sentence dekhi imperative sentence erokom thake let diye tokhon amra ki korbo আমরা ওই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে শুধু আমরা দ্যাট লিঙ্কারটা ব্যবহার করব অন্যতে আমরা টু ব্যবহার করি এবং আর আমরা জানি যে আমরা রিপোর্টিং ভার হিসাবে রিকোয়েস্ট 
এই শব্দগুলা ব্যবহার করি অর্ডার্ড এই শব্দগুলা ব্যবহার করি এরপরে কি দেখি ইউজ নট টু ইভ দ্য সেন্টেন্স বিগ ইউজ ডোন্ট ডোন্ট দিয়ে কোনো সেন্টেন্স শুরু হলে আমরা নট টু ব্যবহার করব তারপর দেখি কিছু নিয়ম আছে এখানে দেখো দ্য টিচার সেট আমার মাউস পয়েন্টার দিকে তোমরা লক্ষ্য করা হবে দ্য টিচার সেট টু হিজ বয়েজ ডু ইট অ্যাট ওয়ান্স ডু দিয়ে শুরু হয়েছে দেখো ভারত দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হয়েছে তো দ্য টিচার আচ্ছা ডু ইট এট ওয়ান্স টিচার শিক্ষককে কি বলছে এটা একবারে এটা করো মানে এই সেন্টেন্স দিয়ে কি বোঝায় উপদেশ বোঝায় তাহলে শিক্ষক যেহেতু উপ দ্য টিচার এ দেখো এখানে অ্যাডভাইজড অর্থাৎ এই সেইটুর বদলে অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্বের বদলে আমরা অ্যাডভাইজ শব্দটা ব্যবহার করেছি অর্থাৎ উপদেশ বুঝালে আমরা অ্যাডভাইস ব্যবহার করব তারপরে এই যে ডু মেইন ভার্বের আমরা টু ব্যবহার করছি দেখতে পাচ্ছ আমার মাউস পয়েন্টারে আমরা টু ব্যবহার করেছি ইট এট ওয়ান্স আর বাকি সব ঠিক আছে এখানে দেখো আবিদা সেই টু আর টিচার গ্রান্ট মি মাই প্রায়ার সার এখানে সার সম্বোধন সূচক বাই সম্বোধন সূচক শব্দ ব্যবহার করেছে আবিদা কাকে বলেছে তার শিক্ষককে গ্রান্ট মি মাই প্রায়ার আমার অনুরোধটি অনুমোদন করুন সার তো এই সারের পরিবর্তে আমরা জানি পলাইটলি শব্দটা ব্যবহার করা লাগে তো এই সম্বোধন সূচক শব্দের এই এটার পরিবর্তন পলাইটলি আবিদা পলাইটলি রিকোয়েস্টেড অর্থাৎ আচ্ছা এই গ্রান্ট মি মাই প্রায়ার স্যার এটা কি বুঝায় এটা আবিদা শিক্ষককে কি করে অর্ডার করেছে না উপদেশ দিয়েছে না অবশ্যই সে রিকোয়েস্ট করেছে রিকোয়েস্ট মানে কি অনুরোধ তাহলে পলাইটলি রিকোয়েস্টেড আবিদা পলাইটলি রিকোয়েস্ট যেহেতু এখানে রিপোর্টিং ভারবে আমরা দেখো রিকোয়েস্ট দিয়েছি যেহেতু এই সেন্টেন্স দ্বারা রিকোয়েস্ট অনুরোধ বোঝায় সেজন্য আমরা রিকোয়েস্টেড দিলাম আর টিচার তারপরে দেখো বার্বের আগে টু ইনফিনিটি বসছে টু গ্রান্ট হার মি মানে এখানে হার প্রায়ার আর সার তো দেওয়া লাগবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারতেছ এটা কি আসলে একটু ভিডিও পোস্টটা করে দেখে নিও সেম জিনিসটা এখানে দেওয়া আছে আর একটা আমরা সেটা দেখে নিও এরপরে দেখি কলিং ইন দ্য নেম অফ পারসন কোন মানুষের নাম নাম ধরে যদি ডাকা হয় তখন কি হবে যেমন প্রথম একটা উদাহরণ হি সাইড আর আভেন ডাউট মিস বি উইথ এনি ওয়ান ডোন্ট মিস বিহেভ উইথ এনি ওয়ান এইখান থেকে ইন পারেটিভ সেন্টেন্সটা শুরু বার দিয়ে ডোন্ট ডু নট কিন্তু তার আগে নাম উল্লেখ করে দেওয়া হচ্ছে কাউকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে দ্য নেম উইল বি এড ইজ অবজেক্ট অফ রিপোর্টিং বার্ব এইখানে লেখা আছে দেখো আমার মাউস পয়েন্টারে নামটা কি হবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে চলে যাবে এইরকম যদি কোনো সম্বোধন করে নাম বলা হয় পার্সন ব্যক্তির নাম তাহলে দেখো হি আচ্ছা ডোন্ট মিস বিভ উইথ এনি ওয়ান কারো সাথে অভদ্র আচরণ করো না তাহলে এটা কি অ্যাডভাইস উপদেশ দিয়েছেন তাহলে হি অ্যাডভাইসড রেভেন এই যে নামটা দেখো রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে চলে আসছে হি অ্যাডভাইস রেভেন ডোন্ট থাকলে কি বলেছিলাম আগে নিয়মে কি ছিল নট টু তাহলে নট টু বাকি যেভাবে আছে নট টু মিস বিহেভ উইথ এনি ওয়ান বাকি যেভাবে আছে সেভাবে এরপরে দেখো এখানে দেখো দেওয়া আছে আরো কিছু দেওয়া দেওয়া আছে সি সেই টু মি ইউ হ্যাড বেটার হারি বিল অ্যাড্রেসিং এই দেখো বিল এইভাবে দেওয়া আছে আমাদের উত্তর অ্যাড্রেসিং এই বিল বিল নাম সম্বোধন সুযোগ করে তার নাম বলেছে তাই অ্যাড্রেসিং এজ বিল সি অ্যাডভাইসড মি টু হারি ঠিক আছে হ্যাড বেটার আর দেওয়া লাগবে না হ্যাড বেটার থাকলে সেটা তুলে দিতে হয় ঠিক আছে এই যে এখানে আরেকটা দেওয়া আছে হি সেই লাই ডাউন টম তাহলে টমকে উদ্দেশ্য করে বলেছে টমটা এখন কি হবে রিপোর্টিং ভার্বের কি হবে অবজেক্ট হবে হি টোল টম এখানে দেখো একটা জিনিস টোল শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এখানে অ্যাডভাইস রিকোয়েস্ট এই শব্দগুলা ব্যবহার করা হয়নি কারণ লাই ডাউন টম অথবা অর্ডার শব্দ ব্যবহার করা হয় নি কারণ কি কারণ হচ্ছে টম হয়তো কোনো কুকুরের নাম এখানে বোঝা যাচ্ছে লাই ডাউন মানে শুয়ে পর তাহলে এই ক্ষেত্রে সে শুধু টোল শব্দ আমরা ব্যবহার করতে পারি অথবা কুকুরকে কি দেওয়া যায় আদেশ দেওয়া যায় উপদেশ দেওয়া যায় বা অর্ডার অর্ডার দেওয়া যায় হি অর্ডার টম এরকম দেওয়া যেতে পারে সেন্সের উপর নির্ভর করে তবে টোল দেওয়াটা সবচেয়ে ভালো কুকুরকে বলা হয় তাহলে হি টোল্ড টম টু লাই ডাউন তাহলে টম শব্দটা আমরা এই পাশে নিয়ে আসলাম রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে 
তারপরে দেখি আমরা আরেকটা সেন্টেন্স এখানে দেখতে পাচ্ছ এই আগেই কথা বলেছি ডু নট নেভার উই ইউজ নট টু বার অর্থাৎ ডু নট অথবা নেভার থাকলে আমরা কি ব্যবহার করি হ্যাঁ এইটা এখানে উদাহরণ থাকে মাই ফাদার সেই টুমি ডু নট রান ইন দ্য সান তাহলে ডু নট দেখো ডু নট তাহলে নট টু তাহলে আমরা দেখো মাই ফাদার অ্যাডভাইজ অথবা ফর বেড ফর বেড মানি নিষেধ করা অ্যাডভাইস মানি আদেশ উপদেশ তাহলে উপদেশ দিয়েছেন কি অ্যাডভাইস ফর বেড মি নট টু রান ইন দ্য সান মাই টিচার সেট নেভার টেলে লাই মাই টিচার অ্যাডভাইজ অবশ্যই নেভার টেলে লাই শিক্ষক কার কি দেন উপদেশ দেন দ্য টিচার অ্যাডভাইজ মি নট টু টেল এ লাই নেভার এবং ডু নট হলে কি বসে সেটা আমরা দেখলাম ডু নট হলে নট টু নেভার হলেও নট টু এটাই ছিল এটার নিয়ম তারপরে রিলেশন কোনো যদি সম্পর্কের নাম উল্লেখ করা থাকে এরকম তাহলে আমরা কি বসাই দেখো দ্য স্টুডেন্ট সেইট সার 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 বলে সম্বোধন করেছে অথবা এখানে হতে পারে সিস্টার ব্রাদার ফ্রেন্ড এই ধরনের যদি কোনো শব্দ দেয়া থাকে এরকম প্লিজ ফর গিভ মি তাহলে দেখো অ্যাড্রেসিং এ সার দ্য স্টুডেন্ট অ্যাড্রেসিং এস এই সারার কারণে শুধু অ্যাড্রেসিং এ সার এতটুকু বলা হয়েছে দ্য স্টুডেন্ট তারপর দ্য স্টুডেন্ট রিকোয়েস্টেড প্লিজ প্লিজ যারা রিকোয়েস্ট বুঝাইছে রিকোয়েস্টেড কাইন্ডলি টু ফর গিভ হিম হিম তারপর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দেখো হি টোল্ড মি শার্ট দ্য ডোর উইল ইউ টাক কোয়েশন যুক্ত যদি এরকম ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকে তাহলে আমরা কি করি টাক কোয়েশন উইল বি অমিটেড অ্যান্ড রুলস অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স উইল বি ফলোড অর্থাৎ টাক কোয়েশনটা আমরা চলে যাবে এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের যে নিয়ম ছিল এতক্ষণ যে নিয়ম করে আসছি সেই নিয়মই হবে তাহলে টাক কোয়েশন যুক্ত সেন্টেন্সটা উইল ইউ মনে মনে করতে হবে সেটা নাই তাহলে শার্ট দ্য ডাউ ই আস্ট অথবা রিকোয়েস্টেড মি টু শার্ট দ্য ডাউ অর্থাৎ উইল ইউ নাই মনে করে আমরা সেটা করতে হবে সারদা ডোর এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বিগিনিং উইথ ল্যাট ল্যাট দিয়ে যদি কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে আমরা কিভাবে করব সেটা একটু দেখে নেই ল্যাটের পর সিঙ্গুলার থাকলে ল্যাট আছে তারপর সিঙ্গুলার এই রকম যদি থাকে তাহলে কি করতে হবে দেখো আমরা দ্যাট বসাবো এই যে সেই ডের পরিবর্তে টোল বসাবো ইনভার্টেড কম আউটে কনজাংশন হিসাবে দ্যাট বসবে সাবজেক্টের পরে মাইট মাইট বি অ্যালাউড টু বসবে অর্থাৎ দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট মাইট বার ওয়ান সাবজেক্ট প্লাস আদার পার্সন আর টেন্সের পরিবর্তন করতে হবে যেমন একটা একটা উদাহরণ দিলে ক্লিক তোমরা বুঝতে পারবে ল্যাটের পর সিঙ্গুলার বার জোনাল সেইট টু মি এখানে উদাহরণ দেওয়া আছে জোনাল সেইট টু মি লেট মি রিড হিস্ট্রি এই যে ল্যাটের পরে মি মি আমাকে মানে এটা সে সিঙ্গুলার একা সেই জন্য কী হবে আমরা জানি যে দ্যাট কনজাংশন বসতে হবে তারপর হচ্ছে মাইট অথবা মাইট বি অ্যালাউড টু বসবে তাহলে জয়নাল লেট মি রিড হিস্ট্রি তাহলে জয়নাল এটা দিয়ে সাধারণত বলেছে সেন টোল্ড জয়নাল টোল্ড মি দ্যাট দেখো দ্যাট বসাইছি সাধারণত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা দ্যাট এর আগে বসাই নেই টু বসাইছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে লেট দিয়ে শুরু হয়েছে তাই দ্যাট বসিয়েছি তারপরে হি লেটের পরিবর্তে কী বসবে মাইট রিড দ্য বুক লেট মি যেহেতু লেটের পরে সিঙ্গুলার তাই মাইট অথবা মাইট বি অ্যালাউড রিড হিস্ট্রি এটা বসছে আরও উদাহরণ দেওয়া আছে এখানে দেখো দেখো হি সেইড লেট মি হ্যাভ এ গ্লাস অফ মিল্ক এ দেখো লেটের পরে সিঙ্গুলার তাহলে হি উইস্ট এটা দিয়ে উইস আশা বুঝাইছে তাই সেই জন্য উইস্ট আমরা ইনভার রিপোর্টিং ভার্ব হিসাবে উইস্ট শব্দটা বসাইছি দ্যাট হি মাইট হ্যাভ এ গ্লাস অফ মিল্ক তারপরে উই সেইড উই সেইড let him dekho eta him to singular letter pore singular tell the story he said he might tell the story othoba or might be allowed to tell the story she said let him dekho letter pore him ase tar por hocche er hom shobulai let me come in ekta ekane niche chole geche acha eta hobe he told he told that he might come in it is true he told me that he might come in tar pore dekhi letter por plural thakle ki hoy said er poriborte propose suggested to propose to suggested to hobe inverted comma conjunction that bosbe subject per por should boshe ei ei gulai tumra pore niye ekhane dekho udaharon chole raju said to me let ase dekho letter pore ase amader 
लेटर पर कि आ प्लूर आस लेट आस गो आउट फर ए वाक तो राजू प्रपोज से लेखा कि प्रपोज टू मी दैट उड उ शुड गो आउट फर ए वाक शुड हो लेटर पर जो प्लूर आसे शुड हो तपर बार्बर बार्ब वन बस ग एखे सब लेटर पर कि प्लूराल आट आस लेट आस लेट गो सब प्लूराल सब सबग पर दैट जुक्त हो शुड शब्द जुक्त हो ठीक है ये एक देखे नीले पर आगे एक विश्लेषण कर विश्लेषण कर प्रयोजन नहीं देखते It is often safer for the student to tell in the indirect speech when they are without about the proper word indirect speech. देखो आ यहाँ ने कुनो किसी जो doubt लगे अर्थात I said to him angrily leave me alone. इटे क्यों बुझा? It is often safer to student to use tell in the indirect speech when there be any doubt. अर्थात अपना जो कुनो दीदा तो तो थके जाए आश्चर्य अभी उइस बसा रिक्वेस्ट बसा एडभइस बसा नट टू डू बसा रिक्वेस्ट बसा रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग भार हिसाब से आसले को डाउट थकले तक हमारे टोल्ड बा टेल शब्द बसिए देव पहले डाउट थकले बसा टोल्ड देखो ये आई से टू हिम एंग्रिली लिव मि एलोन रागान्वित बोल एका थकते दाओ इतना कि आसले एडभइस वर्डार किस बुझे जाए ना से क्षेत्र में टोल्ड शब्द रिपोर्टिंग बार विषय बस आई टोल्ड हिम एंग्रिली टू लिव मि हेलो आई थिंक तुम्हारा बुझते पे छो और देखने उदाहरण तुम्हारा भिडियो पोस्ट कर देखे नहीं हमें सबग और बोली ना बोली तुम्हारा देखते सबग एखे दे तुम्हारा एग्ज एक देखे नहीं कोटा झमेला पड़ ले तुम्हारा के जान दी तो शिक्षार्थी बंधुरा तक तुम्हारा छिले हमारे पार्ट फाइव हमें आलोचना करी इम्पारेटिव सेंटेंस दी इम्पारेटिव सेंटेंस क्यों परिवर्तन है नारेशने से तुम्हारा देखले इटा अनेक का देवे जो पेसिज नारेशने जाब तक तुम्हारा इम्पारेटिव सेंटेंसटाई तुम्हारे अनेक का देवे यहाँ परिवर्तन नियम तो तुम्हारा अवश्य जेने रखे जो पेसिज नारेशने जाब तक तुम्हारा से अवश्य क्या दिवे आल्ला हाफिज भलो थेको सुस्थ हमारे दुआ कर गुड बाय टाटा